Bine ați venit, dragi mei raci, la citirea voastră pentru următoarea săptămână, 25 aprilie, 1 mai. Dragii mei raci, această citire este valabilă atât pentru cei din Zodia Rac, cât și pentru cei care aveți luna, ascendentul, nodul nord sau orice altă legătură cu acest semn zodiacal. De asemenea, dragii mei, pentru cei care vă doriți o citire cu mai multe detalii, vă aștept cu drag să vă alăturați acestui canal. Am lăsat un link în descriere și în primul comentariu. Haideți să vedem, dragii mei, vom începe cu o carte oracol. Și mesajul pentru voi este să vă deschideți la schimbare, dragii mei raci, să vă deschideți la schimbare. Vărsătorul pentru voi guvernează casa 8 din punct de vedere astrologic, deci probabil încă este o perioadă cu transformări destul de mari pentru voi. În egală măsură, dragii mei, văd aici o tendință spre un nou început, un nou început care ține de tehnologie, un nou început care ține de grupurile de oameni. Poate chiar e bine să începeți să fiți mai autentici, să știți că v-ar ajuta extrem de mult acest aspect. Haideți să vedem, dragii mei, ce mesaje... Are Universul să vă transmită. Acestea sunt mesajele voastre. Primul mesaj este maturitate, muncă, cu Zodia Capricorn pentru voi. Posibil racii să deschidă noi contracte, noi asocieri, noi parteneriate în această săptămână. Următorul mesaj, o casă străină în care mergeți sau, eu știu, o instituție nouă în care pășiți și aveți mesajul foc. Zodii de foc, berbec, leu, săgetător, dar nu este neapărat nevoie să aveți legătură. Racii sunt foarte entuziasmați de schimbări în această săptămână. Apoi aveți mesajul bărbat tânăr, deci racii poate au ocazia să cunoască o persoană nouă. Și aveți mesajul martie, luna martie, care vine cu numărul 3, important pentru voi, dar și zodiile pești sau uh, berbec, iar se accentuează acest mesaj. Apoi, o persoană plăcută pe care o puteți întâlni sau puteți să vă întâlniți cu o persoană dragă vouă, aveți elementul pământ care vorbește de multă stabilitate, deci o prietenie care se poate închega, o relație stabilă pentru unii raci și zodiile de pământ sunt taur, fecioară, capricor. Puteți avea legătură sau nu cu aceste zodii, bineînțeles. Iar următorul mesaj este intrigi între femei, deci discuții în contradictoriu, fel de ceartă așa, între femei. Sau cu o femeie, dacă sunteți femeie. Și aveți mesajul marți. Deci marți e posibil să aveți o discuție mai diferită. De asemenea, marți este guvernat de planeta uh, Marte, care în momentul de față se află în pești. Și mi se pare interesant că în ziua de marți, dragilor, are loc, adică pe 26 aprilie, are loc un stelium, adică o aglomerare de planete în zodia peștilor și pentru voi reprezintă o zonă a studiilor înalte, a călătoriilor îndepărtate, posibil, cine știe, să aveți divergențe de opinie cu o anumită persoană sau cu o anumită persoane. Iar ultimul mesaj pentru RAC este primăvară, anul timpul de primăvară, o reînnoire. Poate chiar unii începeți să simtiți cu adevărat acest anotimp și mai aveți un mesaj frumos, noutate la drum lung. O veste bună pe care o puteți primi din străinătate sau dintr-un oraș care este la depărtare de voi. Foarte frumos, dragii mei raci! În continuare, vreau să vedem mesajele din partea cărților de tarot, vreau să vedem relația dintre voi și o anumită persoană. Sau relația dintre voi și ceilalți, la modul general vorbind. Haideți să vedem, dragii mei raci, 
ce vă rezervă. Deja a sărit o carte, o voi lua în considerare. Situația nouă de cupe, o bucurie, foarte frumos. Ce gândiți voi? Valetul de băte. Wow! Ce simțiți voi? 10 de băte. La baza manifestărilor voastre, marele preot, deci sunteți foarte protejați, foarte bine cuvântați. În exterior aveți pajul de spade. Ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți? 8 de monede. Ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți? Steaua, dragilor, foarte frumos. Iar energia generală este regina de spade. Cred că racii încep să se impună în această săptămână. În general, într-o relație în viața voastră, parcă vreți să faceți și voi liniște și disciplină. Uh, unii puteți avea legătură cu o instituție, cu acte, hârtii, documente, dar în egală măsură puteți avea legătură și cu o persoană mai uh, rece, mai detașată. Cred că voi reușiți să faceți lumină într-o problemă, însă prin uh, informațiile pe care le aveți, prin modul vostru de gândire, deci aveți de rezolva ceva mai mult la nivel teoretic sau trebuie să vă folosiți mintea pentru a rezolva acel aspect. Dintre voi și ceilalți aveți un nouă de cupe care vine cu multă împlinire, cu multă bucurie între voi și o anumită persoană sau între voi și ceilalți. Poate are legătură cu o persoană care este mai detașată, care este mai rece, mai singură. O persoană care se respectă și care are o cunoaștere la un nivel înalt. Da? Poate fi o persoană mai îndepărtată de voi, din punct de vedere fizic sau energetic. Apoi, în mintea voastră aveți valetul de băte. Racii pot găsi o soluție în această săptămână. Puteți să visați ceva, puteți să stați așa și deodată să vă vină o idee inovativă, diferită, pentru a rezolva o problemă personală sau pentru a ieși dintr-un blocaj. Alții văd că aveți foarte multă bucurie, foarte multă recunoaștere din, din zona aceasta profesională, chiar din zona care ține de o persoană mai tânără, din zona distracțiilor, de ce nu, poate aveți legătură în această săptămână cu o persoană mai tânără. Și de aici vă vine bucuria. Dar să știți, dragilor, că voi aveți un rol foarte important aici cu Marele Preot. Ori să protejați pe cineva, să-i protejați pe ceilalți, alți raci, chiar să știți că dacă ați cere ajutorul divinității sau universului, cum vreți voi să spuneți, ați avea foarte mult succes, ați avea o protecție aparte și ați putea să rezolvați lucrurile mult mai ușor. În cele mai multe cazuri, racii încep să devină mai respectați. Tocmai pentru faptul că începeți să vedeți și voi viața puțin diferit. În inima voastră aveți 10 de bâte care vine cu multă apăsare. Posibil să aveți multe activități de făcut, ori în casă, în familie, să aveți o problemă de rezolvat care ține de viața voastră personală. Însă, sfatul este să nu vă supra-solicitați, să cereți ajutorul celorlalți, să nu stați doar voi să... Faceți acte de caritate și încercați să nu faceți treaba celorlalți. Asta este sfatul cărților, pentru că 10 de bâte vine cu o apăsare enorm de mare. Este adevărat, aveți voi aici ceva de rezolvat, dar repet, ori printr-o persoană pe care o respectați mult, ori dacă apelați la etică, morală, principii, aici ați putea să găsiți o soluție, o rezolvare. În exterior aveți pajul de spade, care vine cu o persoană foarte curioasă. Care spionează, care vrea să știe tot, care este foarte înclinată, poate pe zona cercetării sau o persoană care are legătură cu așa ceva, vrea să cunoască mai multe lucruri, vrea să experimenteze. Dar pentru alți raci poate fi și o persoană de la locul de muncă, nu știu, care este cu ochii pe voi sau care vrea să afle mai multe lucruri prin intermediul vostru. 
dar aici iarăși foarte puternic persoane mai tinere pentru raci sau activități mai tinerești pe care le face, știu eu. Ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți? Opt de monede. Da. Uh, cineva vrea să repare o relație cu voi sau cineva are de lucru la ceva și voi sunteți aici pentru a ajuta, pentru a sprijini această persoană. Dar încercați, repet, să nu luați toate atribuțiile respective pe spatele vostru, pentru că o să aveți această tendință. Pentru cei care vă aflați într-o relație sau o relație incertă, cum vreți voi să spuneți, aici această persoană, să știți că este foarte prinsă, ia uitați, pe zona locului de muncă și din acest punct de vedere, voi vă simțiți destul de epuizați, da? destul de apăsați, parcă... Nu vă place, nu vă convine toată această situație. Apoi avem steaua, ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți. Să știți că aveți o imagine foarte bună în fața celorlalți și nu mă miră deloc acest aspect, mai ales cu atâtea planete acolo. Um, pentru unii raci e posibil ca undeva 29-30 aprilie, în special 30 aprilie, că atunci o să fie luna nouă în taur, să aveți parte de o situație așa mai neașteptată, mai specială, care ține de prietenii voștri, care ține de, de grupurile de oameni. Uh, dar este ceva ce vă bucură, ceva ce vă miră, ceva ce vă pune să stați pe loc, să analizați lucrurile și cine știe poate chiar să refaceți o anumită relație pe care o aveți. Văd o persoană foarte sinceră, autentică, e o persoană la care se ajunge greu. O persoană care este poate mai îndepărtată de voi, așa cum am spus, din punct de vedere fizic sau energetic. Racii chiar au ocazia în această săptămână să se deschidă unei schimbări cu totul și cu totul special. Poate chiar, cine știe, poate fi ceva ce ține de zona locului de muncă sau de studii înalte. Bun, dragii mei raci, în continuare vreau să clarific toate aceste mesaje cu acest tarot, iar pentru cei care ați rezonat cu citirea, vă aștept cu drag în comunitatea acestui canal să vă alăturați, iar acolo aveți acces la toate citirile bonus pentru toate semnele zodiacale, pentru fiecare săptămână, pentru fiecare lună, aveți acces și pentru aprilie, aveți acces și pentru mai, de asemenea, veți avea acces și la toate citirile pentru această primăvară astronomică, pentru toate zodiile, adică din martie până la sfârșit de iunie și aveți acces de asemenea și la citirile pentru anul 2022 și la toate citirile din urmă. Dacă sunteți interesați, eu n-am nimic împotrivă, aveți acces și acolo. Dragii mei, raci, aceasta a fost citirea voastră generală pentru următoarea săptămână. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, să aveți parte de o săptămână frumoasă, binecuvântată și să ne revedem cu bine și la alte citiri.